सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास एट का चैप्टर नंबर वन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं आई होप आपने इसे खुद सॉल्व कर लिया होगा अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो आप फौरन वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम चाहते हैं कि हम जैसे जैसे चैप्टर को एक्सप्लेन कर लें तो उसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप खुद सॉल्व करें खुद आपको याद होती हुई जाए ताकि जब आपके आगे एग्जाम आएंगे तो आप मुझे ये ना कहें कि मैम मुझे हमें इसको कैसे याद करना है मैम इसको कैसे याद करना है ये इतना ज्यादा सिलेबस हो गया है तो इस वजह से अभी से ही आप अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स खुद सॉल्व कीजिए क्योंकि खुद सॉल्व करने से क्या होता है ना कि बंदे को याद रहता है कि मैंने जो वहाँ पे वो आंसर लिखा था मैंने ये ये एक्सरसाइज में यहाँ पे मुझे परेशानी हुई थी तो मैंने पीछे जा करके लिखा था तो इससे क्या होता है कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है भाई आपको इतना आ रहा है और अगर कहीं पे आप वीक भी हैं तो आप वो पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाता है एंड अगर आप उसको ढूंढ करके अगर आप उसका आंसर निकाल रहे हो तो वो आंसर आपको हमेशा याद रहता है और अगर आपके आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है विच ऑल फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप फर्स्ट क्या है हमारा कि आपको इसमें बताना है रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं देखिए मैं आपको हमेशा से बोल रही थी कि जब हम लोग रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे कि रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल्स हैं जो इनके जो इनके बारे में हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि इनको कब लगाया जाता है एंड कब इनको हार्वेस्ट किया जाता है इसको आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा राइस में व्हीट एंड कॉटन में व्हीट ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर नेचुरल फर्टिलाइजर को हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में कम्पोस्ट बार्क ऑफ नीम एन के बॉन मिल तो आप बताइए इनमें से साफ दिख रहा है कि ये जो हमारा एन पी के यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये हमारा केमिकल फर्टिलाइजर है बाकी सारे जो है ये क्या है नेचुरल फर्टिलाइजर ओके क्वेश्चन थर्ड तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फूरो है फूरो मेथड जो हमने पढ़ा था ये कौन सा मेथड है ट्रेडिशनल मेथड है ओके ये आपका इरीगेशन का एक मेथड है बट ट्रेडिशनल मेथड है ओके क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ दीज इम्प्लीमेंट इज यूज फॉर वीडिंग एक्स कल्टिवेटर ट्रॉवेल या फिर सीड ड्रिल तो वीडिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ट्रॉवेल यानी कि खुरपी जिसे कहा जाता है एंड फिफ्थ विश ऑफ दिस इज यूज फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स हेरो बीन्स साइलस फ्रो तो बल्क स्टोरेज के लिए यानी कि अगर हमें ग्रेन्स का एक थोक जमा करना है बहुत ज्यादा अमाउंट में एक जगह जमा करना है तो हम इसका साइलस का यूज करते हैं ओके चलिए आगे चलते हैं मेरे द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी सॉरी कॉलम बी यहाँ पे छूट गया है कॉलम बी लिख लीजिएगा प्लफिंग हम प्लफिंग का मतलब है कि लूज लूजिंग यानी कि लूज किया जाएगा ह्यूमस रिच इन न्यूट्रेंट्स आयरन प्लिंग्स लेवलिंग यूरिया क्या है केमिकल फर्टिलाइजर बॉन मी नेचुरल फर्टिलाइजर ओके चलिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है राइट टू एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको टू एग्जांपल्स लिखने हैं खरीफ क्रॉप्स के आप एग्जांपल लिखे राइस मेज रबी क्रॉप्स के आप लिखिए वीट एंड पी नेचुरल फर्टिलाइजर के लिखिए बॉन मील बॉन मील या फिर बार्क ऑफ नीम एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स का आप एन पी के या अमोनियम सल्फेट एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन में फूरो मेथड या फिर रेहट देखिए ये मैंने अपने एग्जाम्पल्स रखे हैं आपको जो याद है आप वो लिख लीजिएगा ओके चलिए आगे चलते हैं ये ये आंसर आपका राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ओके फर्स्ट है ग्रोइंग प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड एक्सेट्रा Crop process process of losing and turning the soil is called pluffing. A tool used to pluff the soil is called pluff. Process by which chemical fertilizers may get washed into water bodies. Us process ko kya bolte hain? Leaching. Process of placing seeds in the soil. Wo process kya hai apka? Sowing. Artificial application of water to the soil. Irrigation. Undesirable plants, weeds. A chemical that is used to destroy weeds, weedicides. Process of cutting and gathering of crops is harvesting. Okay? So, ये देखिए ये सभी आपके बहुत ही important है. Direct आपके exam में भी पूछा जा सकता है. तो आप इनको जो है ध्यान से याद रख लीजिए. So, short answer questions हैं. Name the different agriculture practices in the correct sequence. So, आपका देखिए आप class eight में आ चुके हैं. आपके क्वेश्चन के नंबर्स भी बढ़ेंगे मतलब आपके क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा भी होंगे 
ओके और आपको जो आंसर लिखना है वो भी बहुत ही अच्छे से लिखना होगा और थोड़ा लंबा करके लिखना होगा जब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे तो इस वजह से पहले से ही घबराने की जरूरत नहीं है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं बट मैम ने इतने लंबे लंबे लिखवाया जो भी क्वेश्चन आपको लिखवाए जाएंगे वो सभी एकदम करेक्ट है एंड साथ साथ ये है कि बिल्कुल जो जितना आपको क्वेश्चन पूछा गया है उतने ही क्वेश्चन है ओके सो यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या है ने डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द करेक्ट सीक्वेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को लिखना है आपको करेक्ट सीक्वेंस में नहीं उल्टा सीधा नहीं लिख देना है पहले आपको यानी कि सॉइल प्रिपरेशन है पहला हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमने पढ़ा था तो पहला सॉइल प्रिपरेशन लिखना है आपको सेकेंड कलेक्टिंग एंड सोइंग ऑफ सीड्स जैसे हमें दिया हुआ बुक में उसी तरह ठीक है थर्ड क्या है इरीगेशन एंड फोर्थ है वीडिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन एंड फिफ्थ क्या है हमारा हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ओके मेंशन इन फाइव रीजन टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लफिंग देर आर मेनी रीजन टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लफिंग फाइव ऑफ देम आर प्लफिंग अलाउज रूट टू रीच डीपर इन टू द सॉइल दिस हेल्प टू फिक्स द प्लांट मोर फ्रेंडली टू द ग्राउंड देखिए मैं आपको नहीं समझा रही हूँ क्यों क्योंकि हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी समझ चुके हैं अगर मैं आपको अभी समझाने की समझाऊंगी तो आपकी वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और यू नो काफी बोरिंग भी हो जाएगा इट हेल्प दॉइल टू रिटेन द मॉइस्चर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इट हेल्प इन ट्रेपिंग एयर इन द सॉइल इट हेल्प दॉइल टू मिक्स वेल विद फर्टिलाइजर्स एंड इट हेल्प इन ड्रिंकिंग न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द टॉप थर्ड है हमारे डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लफिंग एंड लेवलिंग सो प्लफिंग के बीच में आपको प्लफिंग एंड लेवलिंग के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको डिफरेंस बताना है सो द प्रोसेस ऑफ लूसिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग वाइल लेवलिंग इन दिस प्रोसेस बिग प्लोट्स ऑफ सॉइल आर ब्रोकन डाउन बाय अ हो ये थे रोज एक्सेट्रा टू लेवल द सॉइल फॉर परफेक्ट क्रॉप ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट आर फर्टिलाइजर्स हाउ आर दे हेल्प द सॉइल फर्टिलाइजर्स आर नेचुरल और केमिकल सब्सटेंसेस दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स essential for plant growth including nitrogen potassium and phosphorus they enhance the water retention capacity of the soil and also increase its fertility okay question number 50 what are the points to keep in mind while sowing seeds they uh, these two main points should be kept in mind while sowing seeds seeds should be sown in equal or proper distance otherwise it may lead over gathering of seed and second point kya hai seeds should be sown in proper depth not too deep neither too shallow देखिए जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बिल्कुल जो आपके आपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा बिल्कुल वही क्वेश्चंस हैं इसी वजह से मैं आपको वर्ड बाय वर्ड करवाती हूँ साइंस का ताकि आपके जो है कोई भी क्वेश्चन कोई वो जो है वो आपसे ना छूट पाए ओके आप कोई भी अगर कहीं से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो हो जाए क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट डज एन एस सी स्टैंड फॉर एन एस सी मैली स्टैंड फॉर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इस पर देम इट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी हेल्थी एग्रीकल्चर सीड्स क्वेश्चन नंबर सेवन है वॉट इज इरीगेशन डिस्क्राइब द टू मैथड्स ऑफ इरीगेशन इरीगेशन रिफर्स टू आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉल फॉर असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स देर आर मेनली टू मैथड्स ऑफ इरीगेशन ट्रेडिशनल मैथड एंड मॉडर्न मैथड ट्रेडिशनल मैथड देखिए क्वेश्चन आपका यू नो आप एट्थ क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा सा इसको डिटेल भी करना होगा ठीक है डिस्क्राइब के लिए बोला है तो आपको थोड़ा सा बताना होगा ट्रेडिशन ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड के बारे में ट्रेडिशनल मेथड में आपका आ गया कैनल इरिगेशन फूलो इरीगेशन चैन पम्प ढेकली एंड रेड आर सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन मॉडर्न मेथड इन दिस मेथड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इनफ टू इरीगेट टू होल क्रॉप बिकॉज इट डजेंट वेस्ट एनी वन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंकलर इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन क्वेश्चन नंबर एट है डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्स कल्टीवेशन एंड क्रॉप रोटेशन व्हेन टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर सोन इन अ पर्टिकुलर फील्ड एट द सेम टाइम दैट वुड फुलफिल ईच अदर्स न्यूट्रिशनल नीड देन वी कॉल दिस प्रोसेस इज मिक्स्ड कल्टीवेशन व्हाइल द प्रैक्टिस द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिसिमिलर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड वन आफ्टर द अदर इज कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन ओके क्वेश्चन नंबर नाइन है डिस्क्राइब फूड प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स वी गेट मेनी फूड many types of food from plants such as we get milk from buffaloes goats camels cows and from milk we can make different types of milk products and and also we get meats meat eggs and from uh, eggs from uh, many other animals okay long as the questions he describe in detail how soil is prepared before so देखिए आपको इसे डिटेल में बताना है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं फाइव नंबर के क्वेश्चन होते हैं एक ही क्वेश्चन जो होता है वो फाइव नंबर का होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो आपको फाइव नंबर के हिसाब से इसका आंसर देना होगा और ये जो आंसर जो मैंने लिखे हैं ये आंसर मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं अगर आप इसको खुद पढ़ रहे हैं खुद आपके दिमाग में अगर बात बैठ गई है आपको समझ में आ गया है कि भाई बी
द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग सॉइल इज प्लफिंग या प्लोइंग बहुत सारे लोग इसका प्रोनाउंसिएशन प्लोइंग भी करते हैं एज अ पर लेयर ऑफ सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप सो फार्मर हैव टू टर्न एंड लूज द सॉइल व्हिच विल हेल्प इन ब्रिंगिंग न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द सॉइल टू द लॉ द सेकंड स्टेप इज लेवलिंग एज अ लैंड इज नॉट इक्वल एवरीवेयर हम सभी को पता है Uh, मतलब जब लोग लूज करते हैं जब हम प्लोइंग कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारी लैंड होती है वो इक्वल नहीं रह पाती उसको इक्वल करना जरूरी होता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं लेवलिंग एंड परफेक्ट क्रॉप नीड लेवल एंड प्लान लैंड सो फार्मर्स नीड टू ब्रेक डाउन द क्रॉप्स बाय एन इक्विपमेंट कॉल्ड हेरो द थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज अप्लाइंग ऑफ फर्टिलाइज वेन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड द सॉइल लूज लॉस इट न्यूट्रिय एंड मिनरल्स विच इज नेसेसरी फॉर क्रॉप्स so applying of additional chemicals or natural uh, fertilizers to store that nutrients thus after sowing healthy and good quality seeds perfect crops is grown okay question number second is differentiate between natural and chemical fertilizers dekhi ye jo table aapke samne di hui hai ye table aapke book mein bhi di hui hai ये जो टेबल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ये क्वेश्चन आपके ना फाइनल एग्जाम्स में भी डायरेक्टली पूछा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो नेचुरल फर्टिलाइजर एंड केमिकल फर्टिलाइजर वाला जो क्वेश्चन है ये हर साल आता है सो so, इस क्वेश्चन को तो आपको अपने मतलब बिल्कुल ध्यान में रखना ही है सो नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग डिफरेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ दीज आर ऑप्टन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट and chemical fertilizers these are chemical substances produced in factories and iska second kya hai these increase the humus content of the soil while these do these do not increase the humus content of the soil iska third point hai examples are manure compost bone meal a mixture of crushed and coarsely ground bones and bark of leaf jab ki iske examples hai ho gaya aapke urea ammonium sulfate potash and npk nitrogen phosphate sorry phosphorus nahi ye phosphate hai and potassium फर्टिलाइजर्स ओके स्टार्टिंग में मैंने एनपीके का नाइट्रोजन फॉस्फोरस फॉस्फोरस नहीं बल्कि पोटेश ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन व्हिच सीड्स आर सोन सीड्स कैन बी सोन मैन्युअली या फिर जिसे हम कह सकते हैं बाय हैंड और दे कैन बी आल्सो सोन बाय अ मशीन कॉल्ड सीड ड्रिल इफ यू सो सीड्स बाय हैंड देन द सीड कैन गैदर एट वन प्लेस एंड दे मे बी सोन एट डिफरेंट डेप्थ लाइक वन सीड विल बी सोन टू शैलो एंड द अदर विल सोन टू डी Keep, keeping this problem in mind, scientists invented the machine called seed drill. This machine sows the seeds in correct depth and distance. Thus, these are the two methods by which seeds can be sown. How do farmers protect their crops from seeds? Farmers protect their crop, um, crops from weeds by two methods: by hand and by spray with seeds. By hand, farmers uh, farmers generally use this process in small field. In this method, they uprooted the weeds by their hands and throw them away. By weedicides, weedicides are chemical substances spread out on weeds to stop their growth and also protect the crops. But as everything has an advantage, advantage and disadvantages, weedicides have also disadvantages such as accidental contact of this contact of this uh, weed can weeds can harm human health. Traces of these poisonous chemicals may remain in crops themselves, so that they can harm the crops and human life also. Question number fifty describes how the practices of mixed cultivation and crop rotation help in increasing the crop yield. Mixed cultivation it can be done by growing two or more crops at the same time, such as if we grow leguminous plants, chickpea and moon, and wheat in the same field, and also at the same time. So these plants can help each other by giving their necessary nutrients to each other. Crop rotation it can be done by growing dissimilar crops one after another, such as wheat and paddy. Use a uh, lots of nitrogen and uh, from the soil this nitrogen can be recovered naturally by growing leguminous plant which can trap nitrogen from air by their no, uh, nodules in the plant's root and it will fulfill the needs of plant so it helps the uh, soil restoring the nitrogen content okay to ye humne sa questions and iske sath hi humne iski puri exercise complete kar li question answer bhi complete kar liye i hope aapko sari baatein samajh mein aa gayi hai nahi samajh mein aayi hai to chapter ke explanation mein jaiye maine chapter ke playlist ke link di hui hai description mein aap jaiye और जाकर के वहां से पढ़ लीजिए आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो सेवन क्लास में जरूर शेयर कीजिए सॉरी यहाँ पे गलती से हो गया होगा एनीवे anyway, मिलते हैं अगली वीडियो में सलाम